我相信一切只剩下遗憾。忘记你，不如失去你。绝望的等待胜过死了心。你晕到我低头，我只愿为你放手，要伤要痛。可惜我不是嫁给我们部落里的人，要不然就可以举行一个传统的原住民婚礼了。其实呢，用什么方式结婚并不重要，重要的是你一定要幸福。只要你过得幸福，我们所有的人都会为你感到高兴的。艾丽，嗯，你跟我去大连好不好？嗯，什么？我不希望我的婚礼都没有半个族人参加。你是我的好姐妹，我希望你可以来啊。可是去大连需要很多钱吧？机票我负责。那吃住呢？也是我负责。而且啊，你还可以当我的伴娘。当你伴娘？嗯，哦、太好了。那我也可以穿漂亮的礼服吗？当然，我负责。啊。<笑>真的。太好了。江姐，我看我还是做不了这件事儿。没关系，第一次有这种表现已经很不错了。有很多人连站上台的勇气都没有。我带你出来，是为了让你清醒一下，放松，好整自己，你会做得很完美的。可是，我怕时间来不及啊。如果拍不完，我们就不能把照片送到印刷厂了。深呼吸，清醒一下，嗯。深呼吸，好点了吗？我说过，我选你做我的模特，是因为你的感觉跟我这期的主题很吻合。哎，我告诉你个诀窍，你告诉自己，你是世界上最称职、最有特色的模特。最重要的是要有自信，你是我选的最合适的模特。当然是最称职的了，除非你自己先放弃。啊，不不不，江姐，我不是这个意思。那就抬头挺胸。可是还有什么问题？嗯，想象一下，当你站在镜头前的时候，你周围的一切都消失了，你什么都看不到，除了镜头，因为那是唯一跟你交流的眼睛。镜头后面站的不是摄影师，而是你最心爱的人。你穿着最时尚的衣服站在他面前，你知道此刻你是最美的，你也很渴望从他的口中得到你的赞美。这叫该怎么做呢？选择以平面服装秀形式在网络开展通路
，是我的资金紧缩，又必须面对母亲重重压力下，不得不做的选择。我不明白，他为什么就是不能支持我，为什么一定要这样打压我？过去的一段恩怨，就真的不能遗忘吗？放屏好了吗？快放屏。现在的问题越来越复杂了，妈，江河，还有安安，希望这场混乱赶快结束。一切都能回到最单纯的状态。好极了，啊！大家都抓紧时间啊，我们赶时间，听到了吗？行了，你可以了，不要再换了。强哥，抓紧时间，我们晚上要送印刷厂。好的，谢谢谢谢。放屏好了吗？哎，好了。放下。丽丽霞，放屏上。就是你在大连发展的成绩吗？可笑，简直太可笑了！妈，你不要叫我妈。哎，我们走。幸亏到饭店来见我。别让董事长等太久。你去吧，这儿有我呢。你们大家收拾一下，我们抓紧时间把方便弄出来。嗯，好像是董事长妈妈，就算是董事长妈妈，你看这么，就是啊，哪那么多话呀？没事做了。嗯，嗯，好。啊，没事，江姐，这点伤不碍事的。我已经想好了，三个星期后的星期天，是你和安安结婚的日子。妈，这样会不会太仓促了？结婚既然是我和安安两个人的事情，你为什么不征求一下我们的意见？你的意见？哼
你的意见能有多高明啊？你口口声声说让我支持你在大连开创的事业，可结果呢？你那不是胡闹一场吗？怎么，你不想和安结婚了？当然不是，你匆匆忙忙冲到我们公司，我们只不过出现一点小差错。你这么一闹，让我们公司人怎么看？怎么想啊？你也在乎你们公司的人怎么看？怎么想？那我问你。你和那个江河住在一起的事您不能总把他当成小孩子来看待吧？虽然他和江河住在一起，但我相信他是有分寸的。您这么长时间没和孟婷见面，别因为这么点小事闹得不开心。好啊，这件事情就算了，你好自为之吧。见见他，你见他干什么？想跟他解释一下你和江河的关系。妈，我和江河只是合作伙伴，你不要把事情弄得越来越复杂，好不好？这种女人，我比你了解。他为什么要找你合作？啊？说穿了，就是想踩着你的肩膀往上走。一个懂得利用男人的女人，能是个好女人吗？你自己好好想想吧。别把董事长的气话放在心上，安安是个明事理的女孩子
，你们还住一起啊？没有，我已经搬出来了。今天工作的事情是个意外。你你你不会以为我和江河。我也不好，我应该早点跟你说妈要过来的，可是我又怕你生气，怕你会拒绝妈的安排。其实这也不算是妈的安排，娶你回家是我的意愿。我本来就想好了，等大连的事情处理完了，我就回台湾娶你回家。我们说了很多次订婚结婚。可是每一次都出各种各样的状况，让我们推迟。我希望这一次能顺顺利利的，好吗？来，嗯，我问你个问题：如果如果你做了对不起我的事情，你会向我坦白吗？你还在怀疑我跟朱赫？我跟他真的没有什么。我回到台湾去。就是已经表达了我的决定了，你不要再误会我们了。我不是怀疑你们，我真的不是怀疑你们，我只想听听你的看法，因为我觉得夫妻之间不能事事尽如人意，很有可能在特殊的情况发生一些特殊的事情。我是在讲，如果如果夫妻两个人有一方做了对不起对方的事情。应不应该坦白？嗯，当然应该要坦白啊。既然决定要结婚了，就是要一起过一辈子。不管发生什么事情，都应该要一起面对，一起来解决。那如果我做错了，那我是说，如果如果我做。我做了对不起你的事情，你愿意原谅我吗？愿意跟我一起面对吗？夫妻是生命共同体，不管你发生了什么事情，我当然会跟你一起面对啊。彼此都不再爱对方了，一定要坦白说出来。不管在感情的路上出了什么差错，也要一起去面对，度过这个感情的危机。是我吗？你看你的照片多美啊！我就知道你有当模特的潜质。等公司网站上线了，我就把你照片放到网上去，说不定啊，你会一炮而红呢。哪有这么容易啊？现在网上红的，要不就是大美女，要不就是喜欢搞怪的那些人。我呢，跟他们还是不一样的。哎，不过江姐，我觉得。你设计的衣服每件都很有特色，说不定能够一炮而红的会是你呢。这些都是我的心血结晶，就像我的孩子一样。只有最好的作品，我才会和大家分享。董事长的妈妈，是不是很难相处啊？大老板嘛，都会有自己的脾气，有自己的风格。不过他这次过来。好像是要帮孟婷办喜事，说不定我们很快就有喜酒喝了。啊，董事长好，目录拍得很成功，我 copy 了一份放在你的办公桌上，你可以看一眼。我明天约了工程师谈网络上架的事情，接下来就是开记者发布会，把我们下一季品牌的讯息发出去。没事吧
，我和安要结婚了，时间定在三个星期以后。这段时间我会有很多事情，所以公司的这些业务就得劳烦你了。恭喜你啊！干嘛打扮这么漂亮？是，我约会了最高兴的那个人就是你，恨不得马上把我撇掉。开个玩笑嘛，干嘛那么生气啊？行了行了，你就别再折腾了，走走走，我去给你买几件像样的衣服穿。我买衣服干嘛？俺又来大连了。哇，这是法国进口的手工蕾丝，啊、哦，真的是美呆了。安安，你真的好幸福哦，哦，有一个像电影明星一样帅的未婚夫，未来的婆婆还不计成本，哇，帮你们举办这么豪华的婚礼，哦，安安，我真的好羡慕你哦。<笑>因为妈说，她请的都是有头有脸的人，所以该有的排场一定要有啊。嗯。果然，一定要嫁给一个有钱人，才能有这么风光的婚礼。哎<笑>，安，我决定了，将来我一定也要找一个不会输给孟婷的优质男人，把自己嫁出去。<笑>哎，安，你知不知道康林他喜欢什么样的女孩子啊？他条件那么好，又还没有结婚，他不会是个同性恋吧？当然不是啊，想到哪里去了？哦，那就好。他，他都很少说他自己的事情。我知道他是大连人啦，然后他跟孟婷是在美国读书吧，读书的时候认识的朋友，啊，毕业之后呢，就回到饭店来工作。哦。你问这干嘛呀？嗯，讨厌啊你！你明明知道，人家想要追他嘛。哎呦我的妈呀！<笑>我觉得啊，作为新时代的职业女性，我应该发挥我的魅力，让她来主动追求我。<笑>哎，你告诉我，我该怎么办？你是认真的？当然了。我听人家说啊，单身男女参加婚礼的时候，会让他产生一种结婚的冲动和欲望。离你的婚礼还有三个星期，我一定要让他在这个之前爱上我。<笑>你没发烧啊？奇怪啊你，你是不是我的好朋友啊？
现在你的好朋友正走在人生的岔路上，你不帮忙也就算了，还泼人家冷水，哼！不过算了，我想就凭我的魅力和我的身材，他一定会拜倒在我的石榴裙下。<笑>哎，你有身材吗？<笑>你讨厌了，你就不能鼓励我啊？妈，董事长，呃，跟我一起去见陆依。妈，这不太好吧？她还在医院里面，如果我们去看她，病情加重，那不但孟婷会不开心，您自己心里也会不好过啊。我有什么不好过的？这一切，都是她自己造成的。打从她诱拐别人的男人那一刻起，她就应该知道。他没有什么好下场。可不管怎么说，小孩子是无辜的。这个世界上没有谁是无辜的，每个人都背着自己的包袱活着。胜者为王，败者为寇，是不变的真理。我和陆一的这场战争，陆一输了，这是他的命。怪不得我。走吧。你还在蘑菇什么？哦不知道孟婷有没有收到。你把它藏到哪去了？你不说是吧？你不说没关系，我总会找到他的。妈，妈。爸已经不在了，你逼死陆依，只会让他们更早的在上面团聚，有意义吗？你这样只会加剧梦圆对你我的恨，他很可能跟你一样走上一条复仇之路。他可是我亲弟弟啊！我不承认，我不承认那个贱人生的孩子是你的弟弟，他凭什么要恨？要恨的应该恨那个不知羞耻、破坏别人家庭的妈。你可以不承认，但我必须要承认，我和他拥有同一个父亲。你不要说这些了，我不想听。妈，你是女强人，能力越大，责任越大。你要做的是要照顾更多的人，而不是打压其他不幸的人。怎么，连你也想教训起我来了吗？妈，爸离开我们以后。你辛辛苦苦把我抚养长大，这些我都看在眼里。我是你儿子，我怎么会不知道呢？但是你现在把痛苦附加给他人，这样能减轻你自身的痛苦吗？把一切都放下吧，好吗？家就会安定下来。爸虽然不在了，但是我们一家人也要幸福的过日子呀。我是你最乖的儿子，妈
过两天我有一个记者会，我希望你能来参加。飞机太累了啊，妈妈，你怎么哭了？见到我你不高兴吗？妈是见到你太开心才哭的。来，起来，疼不疼啊？啊，不疼。梦圆，妈妈把你一个人留在加拿大那么长时间，有没有生妈妈的气啊？刚开始真的有点生妈妈的气，还以为妈妈不要我了呢。但是后来医生伯伯告诉我，妈妈是为了让我更好的治病，才给我送到加拿大。呃，在加拿大我也很开心啊，那里的医生伯伯、护士姐姐都对我很好，那里还有小朋友跟我玩呢。都有哪些人呢？嗯、呃、，Michael、John、Lisa、Cici。还有，<笑>好了好了，你们有当乖小孩，一一的跟他们说 goodbye。有啊，我还哭了呢，但是我更想妈妈。<笑>嗯，来，让我好好看看你。嗯。<笑>长高了。真的吗？太好了！等下次再见到妈妈，我就会变成一个很高很高的大人。到那时候，我就可以保护妈妈了。梦圆，以后就留在大理，跟妈妈在一起，我们永远不分开。真的吗？嗯，我们住在一起了。嗯，来拉钩钩，拉钩上吊，一百年不许变。做梦都会笑，我看你是中毒太深了你。嗯，再让我拉一会儿嘛，这两天陪你跳这个看那个，好累哦。嗯，别睡了。嗯，起起床。哎呦，快点啦。嗯。哦。哎，快点弄一弄。对了，安安。嗯，那天你和董事长出去，他有没有发飙啊？妈要去见陆一，没见到。不过啊，梦婷跟妈反而和好嘞、啊。真的？嗯，我觉得这次来大连，好像什么事情都特别顺利。梦婷没有抗拒妈安排的婚礼，妈也答应她不要再去找陆一的麻烦了。我希望这一切的不愉快啊，都可以在我跟梦婷结婚之后烟消云散，大家从此过着幸福快乐的日子。<笑>太好了。<笑>我去开门。啊，方平，进来啊！啊，坐啊！啊，我听说你跟董事长要结婚了，我今天来是要恭喜你的。谢谢
你的婚纱好漂亮，我帮你倒杯水吧。不用了。哦，对了，这是我朋友开的一家餐厅，餐厅虽然不大，但是大连菜做的真的很地道，你可以带董事长的妈妈去吃吃看。嗯嗯，那我先走了啊，拜拜。谁啊？一大早就来了，这是什么？哦，是餐厅啊！大连人真会做生意。哎，你不是要出去玩吗？快换衣服。啊，我都忘了，你等我一下啊。想我吗？我倒是挺想你的，不知道你是不是跟我一样，那么一样的想我。踏山是山脉和巴苏亚炼情成真的地方，你知道吗？每次我画踏山的时候，我都会向山脉和巴苏亚祈求。希望他们可以听到我的声音，希望他们可以保佑我们，让我们的恋情成真，永不分离见到安安了吗？她好吗？很好，我还看见她的婚纱了。干嘛？人家跟你开个玩笑，还不行啊？放心吧，我已经把名片交给他了。我相信你一定能遇见他的。谢谢。我不需要你跟我说什么谢谢。只要你记得，你欠我一份人情。我警告你，下辈子，你不能再和别的人约会了，知道吗？这辈子你爱安安，我就让了。可是下辈子，我再也不让了。我答应你，如果下辈子我又被你逮到，我一定会把这辈子欠你的，统统还给你，而且。不会再让你为我哭，那你可倒霉了，这辈子你欠我那么多，下辈子一定倒霉了。那也是我该还你的。谢谢各位的捧场。那么今天呢，我们将为大家介绍一下我们大连的新锐画家江中鹤先生和他的画。现在看到我手上的这幅画呢，就是江先生的非常得意的作品。江先生呢是以擅长画人物画为主，呃，下面有喜欢的可以举手出价。三百、两百、两百太贵了，一百八、一百吧，一百差不多了，下去吧。啊，好。
喽。那么下面呢，请大家欣赏我们著名歌手为大家带来的歌曲，祝大家用餐愉快。不敢当，你现在是大连的纺织大亨了。他就是王志刚，就是他把我爸爸的玛格丽特专利买走的。哎，大嫂这次来大连，我本应该先去拜访你，但是我知道你很介意我对孟婷的支持，所以就不敢贸然前去打扰。你明知道我反对孟婷到大连，可你还要卖布给他。你这不是明摆着跟我作对吗？用力拨开遮住了阳光的苍苍云霭，有一种逃开了迷雾之后新的痛快。不会再让你一直生活在阴霾。你的泪水答应过我，不会再流下来。承诺过的誓言不会随着时间变改。别把爱掩埋，也不要再徘徊，请跟我一起来，让我们一起坚持爱，排除所有艰难障碍，结果要等待，过程很精彩，不会让你受伤害，让我们。谁答应过，我不会再留下来。承诺过的誓言不会随着时间而变改。别把爱掩埋，也不要再徘徊。